Yo, what's up sa inyo mga ka-shop owner, mga computer shop owner na din dyan. So, marami pa rin nagtatanong mo um, sa ginawa kong uh, content yung regarding dun sa anak lima to. So, may part 1, part 2, part 3 na tayo. So, may mga nagtatanong pa rin kung pwede ba to pang conserver ng ba ito or pang pang business or pang traditional yung mga normal na PC na per sa computer sa yung mga per time so eto kasabihin natin kapag ka normal PC meron net limiter na pang normal PC per single yun yung may tutorial tayo yung net limiter pro pero kung i-test test kasi natin tinan nyo ha sa disless ha sa disless may server siya so sa server may sabi natin may 50 client may 50 client siyang babatuhan ng internet so walang hard disk lahat yun walang program ang program na nasa isang server lang kung lalagyan natin siya ng net limiter is sa server lang tayo maglalagay ng net limiter kasi kalimita naman sa distance is parang nakapackage na siya uh, it means uh, ano na tawag dito naka divide na yung ano na yung bandwidth nya so calculate na yung binabato nya sa PC hindi ko lang sigurado kung kung ganun yung setup kasi may mga ganun mag setup ng business so calculate na yung binabato sa client meron na siyang built in na tinatawag meron na siyang built in so kung depende sa nag setup ng business pero kung sa mga traditional ka lang eh per PC talaga ang lagayan ng, ng, ano, uh, ng net limiter pero meron din namang net limiter na for server and client yun yung mga yung client kasi uh, limitado lang yung mga pwede ano na, i-access so sa server kontrolado nyo lahat ng client yun yung ano meron tayong net limiter na pang server then may net limiter din na pang client yun yung may mga net ewan ko anong klase yung version ng net limiter yun so ando lang tayo sa ano sa tinuro ko mag stick lang tayo dun sa kung ano yung tutorial ko ron sa traditional traditional na per, per single PC or for personal computer na net limiter kasi yung net limiter is para lang naman to sa mga ano sa mga limited yung speed na mga nagkatayo ng computer shop although pwede rin naman for single personal computer nalagyan natin ang limit para hindi tayo ganun kalakas kumain ng bandwidth or hindi, rin, hindi tayo ganun kalakas kumain ng data tulad na lang pagka walang net limiter automatic siya nag ano eh pag wala kang net limiter then nagbukas ka ng youtube uh, naka automatic yung youtube mo Uh, for example, limitado lang yung data internet mo, meron ka lang uh, tulad na ito, naka 100GB per month ka lang then ang hilig mo bukas ng mga video ng mga youtube kung wala kang net limiter automatic yan ay minsan pag naka auto yan yung pinakamataas na narindirin ng video yung explain niya depende sa bilis ng internet mo For example, naka uh, 10 Mbps ka na speed 10 Mbps ka na speed na internet then 100GB per month ka nag-open ka ng YouTube nag-play ka ng video naka-automatic siya then automatic yung pinakamataas na play mo ng video ay karamihan sa YouTube is HD minsan full HD or ultra HD automatic 
depende sa bato ng internet mo, speed mo kukuha rin yung pinakamataas na render ng ano mo, ng tawag dito, ng video na piniplay mo for example, yung pinakamataas nung is HD 720 pataas HD then 1080 meron pang Ultra HD depende sa klase ng monitor mo o ano, cellphone kung gano'n kataas yung kaya niyang play kalimitan HD sa couple HD ang piniplay niya 720 to 1080 mas mataas pa depende sa speed ng internet ko so kakainin nyo ng kakainin yung ano mo yung bandwidth mo kaya nyo ubusin yung for pag naka single PC ka na walang net limiter is kaya nyo ubusin yung 5 Mbps mo na piniplay mo ng video yung rendering ng video na piniplay mo like 1080 1080 na HD all for eh, full HD 1080 kakainin niya yung speed kakainin niya yung data so kung meron ka lang limit na 100 GB per month hindi tatagal so kung meron kang net limiter automatic kung naka google ka is 75 dun na sa tutorial ko naka 75 kilobyte per second ka lang eh, automatic pagka nag play ka ng video pinamataas na siguro yung mga 360 360 or 240 75 kilobyte per second lang yung google or browser saka any browser dapat lalo ganyan yung limit para naman kahit anong gamitin nyo mamaya nakalimutan nyo meron kayong Firefox meron kayong Opera Mini meron kayong Google meron kayong X, uh, Internet Explorer 8, 8 lahat yun dapat may limit so kung naglalaro kayo ipaprioritize nyo lang kung ano yung gusto nyo uh, for example naglalaro kayo ng mga online games so prioritize natin sa games mas maganda kung tayo naglalaro tayo ng games yun yung walang limit then yung browser natin is may limit naglalaro ka lang ng games nagpapatugtog ka pa sa uh, nanonood ka ng youtube may mga uh, ade altab altab ka pa o nanonood ka ng movie habang nagpapalevel ka ng rag na rock sa pc altab nagbabavering ka ng mga pinapanood ng mga movie or cartoon sa youtube so yun yung purpose ni let me let net limiter yan so marami iba't iba ng klase yung ano yun na uh, application nakalimutan ko lang yung isa meron pa silang tawag na isa marami ng iba ibang klase so yung pinaka popular lang talaga is net limiter saka hindi ko alam kung siya yung nauna na matagal ko siyang ginagamit halos parang ano na yata ay git 5 years ko na siyang ginagamit so very effective lalo lalo na ako naka single PC every single PC lang ako naka traditional format lang ako ng shop yung mga walang server di oras yung di notebook pa rin basa ako sulat ko lang sa notebook yung oras hindi ko siya pwede nilagyan ng server kasi uh, 8 units lang meron ako, kung isa server ko pa yung isa babuwasan so pito na lang yung gumagana yung isa server kaya minabuti ko na 8 PC lahat na pakinabangan ng mga host na yun. so sinet limiter yung katulong ko kaya kahit iwanan ko yan, hindi sila ganun kalakas kumain ng uh, data. Bukod sa bandwidth, hindi lang yung bandwidth yung nililimitahan natin. Pati yung pagkain ng data. So kung meron lang tayong 100 gig per month, papaano tayo tutubo? Kung ibibigay natin lahat, 
yung data internet dun sa kasi ang labanan na yun 10 pesos, 10 pesos per hour meron 12 pesos may 15 pesos so kalimitan sa mga peso net is 12 pesos yan so ako nakikipagsabayan tayo sa mga ibang computer shop na mga peso net kaya hindi ko na peso net yung sakin sa o hindi kaya ko naman gawin peso net medyo dagdag cost sa gastos kaya traditional lang tayo bali yung mga peso net na ginagawa ko is binibenta ko na lang yung distribute ko na lang sa iba kasi kung ilalagay ko pa yun sa akin is uh, bukod sa dagdag gasto sya per PC ilalagyan mo ng mga box ganun din naman i-init limiter na lang natin para ano para mas para dito na pakinabangan natin yung mga PC or malis yung gastos dun sa mga box ng piso na sabihin natin yung papakinabangan naman sya ng mas matagal kaso wala tayong panahon dun para sa bali kung may order sa akin ng piso na kinagawa ko lang sa akin ng box bahit naman sila sa akin ang benta ko sa box ng piso na is 1-4 naka set up na yun ay yun lang yung ano yung sanit limiter no? yung main purpose na yan natin ng vlog natin ito so hanggang sa muli maraming salamat uh, click nyo lang yung subscribe button and then kung may mga tanong kayo i-comment nyo lang sila ba i-like yun na rin kung nagustuhan nyo then share and click the notification bell para lagi kayo updated maraming salamat